today we will be starting a new chapter which is plain truss first of all let's understand what is a truss here i have taken an image from google this is how truss looks like i'm just highlighting it this is my truss a truss is made up of uniform members which can be either circular section angle section or channel section etc these as you can see i have highlighted those are my joints and next thing that i am highlighting is my members of the truss structure these uniform members that you can see they are joined together either by riveting or by welding और जो फोर्सेस होते हैं वो जॉइंट्स पे लगेंगे एज यू कैन सी हेयर आई एम हाईलाइटिंग दिस जो मेरे जॉइंट्स है वहाँ पे फोर्सेस अप्लाई होंगे द मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू एक्शल फोर्सेस ओनली हेयर एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन अ ट्रस एंड आई एम हाईलाइटिंग द मेंबर्स व्हिच मींस इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेम्बर्स ऑल द जॉइंट्स आर पिंड जॉइंट्स Here, axial forces will be acting on the joints. जब joints पे forces apply होंगे तब member will try to resist that force. And this internal resistance, या तो हम बोल सकते हैं stresses, वो दो types के होते हैं It can be either compressive stress or tensile stress. Let's see, compressive stress और tensile stress का difference क्या है As you can see here, I have drawn these two arrows on this member. इस वाले ट्रस मेंबर में एक्शल फोर्स पुल या तो स्ट्रेच कर रहा है जॉइंट को अवे फ्रॉम इट्स पिन ऐसे टाइप का जो फोर्स है वो हो जाता है हमारा टेंसाइल फोर्स और जो मेंबर सब्जेक्टेड होता है टेंशन को दैट वी कॉल इट एज टाई सो वी कैन से दैट The axial force in the truss member tends to pull or stretch its joint away from its pin, and that force is known as tensile force. अभी हम लोग compressive stress को देख लेते हैं यहाँ पर arrow की direction से ही आपको पता चल रहा है कि member में जो axial force लग रहा है वो push कर रहा है joint को towards its pin. ऐसे type का जो force है that is compressive force, and ये जैसे मेंबर सब्जेक्टेड हो गया कंप्रेशन को तो उस मेंबर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रट सो हियर द एक्शुअल फोर्स इन द ट्रस मेंबर टेंस टू पुश द जॉइंट टुवर्ड्स इट्स पिन एंड दैट फोर्स इज कंप्रेसिव फोर्स नाउ लेट्स सी द एजम्पन्स दैट आर मेड इन द थियोरी ऑफ प्लेन ट्रस आर फर्स्ट एजम्पन इज दैट ऑल द जॉइंट्स आर पिंड जॉइंट्स देन जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है वो सिर्फ मेरे जॉइंट्स पे ही लग रहे हैं देन माई नेक्स्ट एग्जाम्पन इज एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से मेंबर्स जो होंगे दे विल बी सब्जेक्टेड टू आइदर एक्शल टेंशन और एक्शल कंप्रेशन देन जो मेरे ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं दे आर स्लेंडर एंड स्ट्रेट और जो सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर है वो हम लोग निगलेक्ट करने वाले हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटिकली डिटरमिनेट ट्रस्ट जिस ट्रस्ट में हम लोग अनोन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से ऐसे ट्रस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेटिकली डिटरमिनेट ट्रस्ट इट इज़ अ ट्रस्ट इन विच अनोन्स कैन बी डिटरमाइंड by equilibrium equations alone that type of truss we call it as statically determinate truss equilibrium equations jaise ki sigma fx equal to 0 sigma fy equal to 0 abhi ye jo hai m is equal to 2j minus r that is my necessary condition for statically determinate truss yahan pe m jo hai that indicates number of members j is number of joints and r is number of condition equations 
दैट आर अवेलेबल और आर इक्वल टू थ्री होता है यूजली अब हम लोग देख लेते हैं द टाइप्स ऑफ ट्रस्ट हेयर एज यू कैन सी ए बी सी डी ट्रस्ट एंड आई एम अप्लाइंग अ लोड एफ एट पॉइंट बी उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा ये जो ट्रस्ट है वो डिफॉर्म हो जाएगा एक नए शेप में क्यों क्योंकि यहाँ पे कोई मेंबर नहीं था जो इस लोड को बैलेंस कर पाए इस वजह से मेरा जो ट्रस्ट है वो डिफॉर्म हो गया देन हियर आई एम हैविंग फोर मेंबर्स एंड फोर जॉइंट्स ए बी सी डी विच आर माई जॉइंट्स सो एम इज इक्वल टू फोर माई जे इज फोर सो टू इंटू फोर माइनस थ्री बिकॉज आर इज इक्वल टू थ्री सो दिस कम्स इज फाइव फोर इज लेस देन फाइव दैट इज एम इज लेस देन टू जे माइनस आर दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ मेम्बर्स आर लेस टू कीप द ट्रस्ट टेबल एंड टू ट्रांसफर द फोर्सेज टू द सपोर्ट्स सो दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट वी कॉल इट एज डेफिशियंट ट्रस्ट इट इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट ट्रस्ट और दूसरी जो टाइप होती है इम्परफेक्ट ट्रस्ट की दैट इज रिडेंडेंट ट्रस्ट बट बिफोर वी सी रिडेंडेंट ट्रस्ट लेट सी वट इज अ परफेक्ट ट्रस्ट तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने एक मेंबर ऐड कर दिया अपने ट्रस्ट ए बी सी डी में अब जब ये फोर्स एफ लगेगा तब माई ट्रस्ट विल रिमेन स्टेबल एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस एम इज इक्वल टू टू जे माइनस आर हेयर आई एम हैविंग फाइव मेम्बर्स जॉइंट्स आर फोर आर इज इक्वल टू थ्री सो वी गेट फाइव इज इक्वल टू फाइव विच इज एम इज इक्वल टू टू जे माइनस आर दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट इज नोन एज परफेक्ट ट्रस्ट और जो परफेक्ट ट्रस्ट होता है दैट इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट एंड स्टेबल देन लेट्स सी रिडेंडेंट ट्रस्ट एज यू कैन सी हियर आई हैव एडेड अ मेम्बर हेयर लेट्स चेक वेदर एम इज इक्वल टू टू जे माइनस आर और नॉट सो एम इज सिक्स जे इज फोर एंड वी गेट सिक्स ग्रेटर दैन फाइव दैट इज एम इज ग्रेटर दैन टू जे माइनस आर दिस मीन्स दैट हेयर वी आर हैविंग वन एक्स्ट्रा मेम्बर और ये जो एक्स्ट्रा मेम्बर है हमारा उसमें वी वोट बी एबल टू फाइंड द एक्शल फोर्स बाय सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेटिक इक्विलीपरियम दिस टाइप ऑफ ट्रस्ट इज रिडेंडेंट ट्रस्ट एंड इट इज स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सो वी आर हैविंग परफेक्ट ट्रस्ट एंड इम्परफेक्ट ट्रस्ट एंड इन इम्परफेक्ट ट्रस्ट वी आर हैविंग टू टाइप्स विच इज डेफिशियंट ट्रस्ट एंड रिडेंडेंट ट्रस्ट फॉर डेफिशियंट ट्रस्ट एम इज लेस दैन टू जे माइनस आर For redundant trust, m is greater than two j minus r. Next thing that we are going to understand is zero force members. Members that are subjected to zero force, उनको हम लोग बोलते हैं redundant member. Redundant member को अगर हम लोग trust में से remove कर देते हैं तो उसकी strength पे कोई change नहीं होने वाला है Now, as you can see in this three diagrams, these are my T joints. जहाँ पे तीन members मिल रहे हैं जो दो members होंगे मेरे वो collinear होंगे तीनों ही diagrams में जो मेरे तीन members हैं वो joint A पे connect हो रहे हैं ऐसे joint को we call it as T joint. And अगर T joint पे कोई भी external load नहीं लग रहा है तो ये जो मैं जहाँ पे क्रॉस मार्क्स कर रही हूँ वहाँ पे फोर्स हो जाएगा मेरा ज़ीरो ये जो मैंने क्रॉस मार्क्स किए हैं दैट इज़ माय नॉन कोलिनियर मेंबर और वहाँ पे मेरा फोर्स हो जाएगा ज़ीरो कब जब टी जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है तब और जो मेरे कोलिनियर मेंबर्स है जैसे कि ए बी ए सी हर एक डाइग्राम में तो वहाँ पर सेम फोर्स लगने वाला है जैसे एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी अगेन आई रिपीट जब कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है टी जॉइंट पे तो नॉन कोलिनियर मेंबर्स में फोर्स लगेगा जीरो और जो कोलिनियर मेंबर्स है दैट विल कैरी सेम लोड
देन वी आर हैविंग वी जॉइंट एंड एल जॉइंट जब मेरे दो मेम्बर्स दे आर मीटिंग एट एन एंगल अदर देन नाइन्टी डिग्री देन दैट इज़ माई वी जॉइंट और जब मेम्बर्स मिल रहे हैं एट एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री दैट इज़ माई एल जॉइंट अभी वी टॉक अबाउट नो एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन दैट जॉइंट अगर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है वी जॉइंट और एल जॉइंट में तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन सेटिसफाई हो जाएंगी और जो फोर्सेस होंगे दोनों ही मेंबर्स में दैट विल बी ज़ीरो दैट इज़ एफ ए बी इक्वल टू ज़ीरो एफ ए सी इक्वल टू ज़ीरो एफ पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो एफ पी आर इक्वल टू ज़ीरो अभी यहाँ पे जो मेरा एल जॉइंट है वहाँ पे मैं फोर्स एफ अप्लाई कर रही हूँ दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स आई एम अप्लाइंग पैरल टू वन मेम्बर तो जहाँ मैंने क्रॉस मार्क किया वहाँ पे मेरा फोर्स हो जाएगा ज़ीरो मतलब एफ पी क्यू विल बी इक्वल टू एफ और एफ पी आर वो हो जाएगा ज़ीरो जैसे कि ये एफ की वैल्यू मैंने ले ली ट्वेंटी किलो न्यूटन तो एफ पी क्यू मतलब पी क्यू मेम्बर में फोर्स लगेगा ट्वेंटी किलो न्यूटन जितना इन द नेक्स्ट वीडियो आई बी सॉल्विंग इन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ जॉइंट्स थैंक यू